这是从全世界的主降世的经典其中毫无疑义。他们说他捏造他们不仁，他是从你的主降世的真理，以便你警告在你之前没有任何警告来临过的民众，以便他们遵循正道。真主曾在六日内创造天地万物，然后身上宝座。除他外，你们没有任何监护者和说情者，你们怎么不纪念呢？他治理自天至地的事物，然后那事物在一日之内上升到他那里。那一日的长度是你们所计算的一千年。那是全知幽冥的、全能的、至慈的主，他精致他所创造的万物。他最初用泥土造人，然后用剑水的精华创造他的子孙，然后使他健全，并将他的精神吹在他的身体中，又为你们创造耳目心灵。你们很少感谢。他们说：“我们消失在地下之后，难道我们又重新受造吗？”不然，他们不幸将与他们的主相会。你说。奉命主管你们生命的死神将要使你们死亡，然后你们将被召归于你们的主。假若你看见犯罪者在他们的主那里垂头丧气地说：“我们的主啊，我们已经看见了，听见了，求你让我们转回去，我们将做善事。”我们却是确信者。假若你看见那种情况，若我抑郁。必以向导赋予每个人，但从我发出的判词已决定了，我必与精灵和人类一起填满火狱。你们尝试吧，因为你们忘记今日的相会，我就忘记你们了。你们因为自己的行为而尝试永久的刑罚吧。信仰我的迹象的只有那等人，别人以我的迹象劝诫他们的时候。他们便俯卧叩头，并赞颂他们那超绝万物的主。他们不敢妄自尊大，他们泪不落床。他们以恐惧和希望的心情祈祷他们的主。他们分舍我所赐予他们的。任何人都不知道，以为他们主藏了什么危机，以报酬他们的行为。听道者与悖逆者一样吗？他们是不相等的。至于信道而且行善者，将来得以乐园中为归宿。那是为了报仇他们的行为的。至于薄逆者，他们的归宿只是火狱。每当他们想要逃出，都被揽回去。有声音对他们说：“你们尝试以前你们所否认的火刑吧。在最大的刑法之前，我必使他们尝试最近的刑法，以便他们悔悟。”有人以主的迹象劝解他，而他不肯听从。这样的人，谁比他还不易呢？我必然要惩治犯罪的人。我却已把经典赏赐谋杀，所以你们对于接受经典不要陷于犹豫中。我曾以那部经典为以色列后裔的向导，曾以他们中的一部分人为表率。当他们忍受艰难、确信我的迹象的时候，奉我的命令去引导众人。复活日，你的主必定判决他们所争论的是非。难道他们不晓得吗？在他们之前，我曾毁灭了许多世代。他们常常经过那些人的故乡，在那里却有许多迹象。他们怎么不听从呢？他们还不知道吗？我把雨水赶到无草的地方，而借它伸出他们的身。你说这种派，你说不信道。